फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में बात करेंगे हम फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग के बारे में डायग्राम की मस्ती समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग क्या होती है और कौन सी हम टा, किस टाइप में किस तरह के हम शेड्यूलिंग करते हैं ये डायग्राम है इसको समझने की कोशिश करेंगे फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है तो पहले इसकी एक डेफिनेशन है वो देख लीजिए आपकी फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में बेसिकली है क्या जो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग है वो जब हमारे पास तीन तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं एक जॉब 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 सिस्टम होता है बैच टाइप और कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं तो जो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग है बेसिकली हम जॉब शॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं जब भी कस्टमर हमारे पास कोई ऑर्डर देता है कि हमें ये प्रोडक्ट इस तारीख को तैयार होकर मिल जाना चाहिए तब हम फॉरवर्ड शेड्यूलिंग उसमें करते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज कॉमनली यूज इन जॉब शॉप देयर कस्टमर प्लेस देयर ऑर्डर ऑन नीडेड है सुन एज पॉसिबल यानी कि जितनी जल्दी हम उसको जो उसका ऑर्डर है वो उसको दे सके फॉरवर्ड शेड्यूलिंग डेटमाइन स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ नेक्स्ट प्रायोरिटी जॉब बाय असाइनिंग इट एज दी अर्लीस्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट कि जब भी हमारे पास फ्री मशीन जब भी हमारे पास फ्री हो तभी हम उसका ऑर्डर है वो कंप्लीट कर दें यानी कि जरूरी नहीं है कि जब उसने जो ड्यू डेट रखी हुई है उसी हम उसी टाइम पर उसका ऑर्डर कम्प्लीट करके दें हम उसका ऑर्डर पहले भी कम्प्लीट कर सकते हैं तो देखिए मैं फॉरवर्ड शेड्यूलिंग के आपको डायग्राम दिखाता हूँ ये फॉरवर्ड शेड्यूलिंग की ऊपर वाली डायग्राम है इसमें टाइम पेड दिया हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब ट्वेल्व तक देख सकते हैं एक तरीक को हमें उसने ऑर्डर दे दिया एक तरीक को और उसको ड्यू डेट है वो कब चाहिए वो बारह तरीक को उसने बारह तरीक को वो क्या करें कि मेरे को जितने भी मैंने ऑर्डर दिए हैं वो सभी मेरे को मिल जाने चाहिए बारह तरीक तक वो इसकी ड्यू डेट रख दी हमने एक तरीक को हमने उसने बता दिया कि ऑर्डर दे दिया कि एक एक तरीक को कि आपने इतने प्रोडक्ट हमें बना के देने हैं उसके बाद हम ये फॉरवर्ड शेड्यूलिंग है जिसमें हमने ऑप्टेन रॉ मटेरियल लिया कि उसको जो भी उसने प्रोडक्ट बोला बनाने के लिए उसको उसका हमने रॉ मटेरियल लिया और हमारा प्रोडक्ट है वो बनाना हमने शुरू कर दिया अपनी इंडस्ट्री में ऑप्टेन रॉ मटेरियल ऑप्टेन मतलब रॉ मटेरियल हमने ले लिया उसके बाद जो आपको ये ब्लैक वाला बॉक्स दिख रहा है ये क्या ऑपरेशन टाइम ऑपरेशन टाइम यानी कि इसके ऊपर जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे जो भी उसने प्रोडक्ट बोला बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगेंगे उसको तैयार करने के लिए तो ऑपरेशन यहाँ पर लग रहा है और जो आपको एम वाला बॉक्स दिख रहा है वो क्या है वो ट्रांसड और क्यू टाइम रहेगा ठीक है उसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया पहला ऑपरेशन ऑपरेशन फिर दूसरा ऑपरेशन लगाया उसके ऊपर हमने अपना जो उसका रोम रो मटेरियल से लेके उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो बनाना शुरू कर दिया और आखिरी में जाके नाइन्थ वाले नौ नौ तरीक तक हमारा जो फाइनल असेंबली वो तैयार होगी जो भी उसने बोला था सौ प्रोडक्ट बोला था हमारे सौ प्रोडक्ट है वो बन के नौ तरीक तक हमारे कम्प्लीट हो गए मगर उसने क्या कहा है हमें बार उसने बोला हुआ कि बारह तरीक को चाहिए मगर हमने नौ तरीक को ही उसके जो जितने भी प्रोडक्ट उसने बोले थे सभी को बना के तैयार कर दिया ये होती है फॉरवर्ड शेड्यूलिंग की ड्यू डेट से पहले ही हमने उसका जो प्रोडक्ट है जो भी उसके ऑर्डर है वो कंप्लीट कर दिए हमने वो होता है फॉरवर्ड शेड्यूलिंग की ड्यू डेट से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लेना उसके बाद आती है बैकवर्ड शेड्यूलिंग बैकवर्ड शेड्यूलिंग में क्या है ये असेंबली टाइप इंडस्ट्री में काम आती है जिसमें असेंबली टाइप प्रोडक्शन सिस्टम लगा होता है उसमें हम बैकवर्ड शेड्यूलिंग करते हैं बैकवर्ड शेड्यूलिंग में भी सेम है स्टार्ट करते हैं और फिनिश्ड जो टाइम होता है उसमें वेटिंग टाइम है वो बिल्कुल जीरो होता है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने जो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में था उसमें क्या कर दिया था हमने जो जो उसके ऑर्डर थे वो पहले ही कम्प्लीट कर दिए थे ड्यू डेट से पहले ही कम्प्लीट कर दिए थे मगर जो बैकवर्ड शेड्यूलिंग है उसमें ऐसा नहीं होगा उसमें जब उसको डेट बोली गई है कि इस तरीक को कम्प्लीट हो जाएंगे तो उसी तरीक को हमने उसको डेट को कम्प्लीट करके उसको प्रोडक्ट देने हैं जैसे इसमें भी सेम था टूडे आज की डेट है यहाँ पर नीचे वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है एक तरीक को उसने हमने उसने बोल दिया कि टुडे आज की डेट है उसने बोल दिया कि हमें प्रोडक्ट कब चाहिए बारह तरीक को उसको हम जो प्रोडक्ट है वो चाहिए तो हमने क्या किया हमने पहले से स्टार्टिंग नहीं की प्रोडक्ट की हमने यहाँ जहाँ पे चार तरीक को स्टार्टिंग की प्रोडक्ट बनाने की क्योंकि हमें पता है कि चार चार तरीक से अगर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो बारह तरीक हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम्प्लीट हो जाएगी जितने भी प्रोडक्ट उसने बोले हैं तो हमने क्या किया चार तरीक से हमने स्टार्ट कर दी बनाना तो ऑप्टेन रॉ मटेरियल हमने लिया चार तरीक को पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तरीक हमने ऑपरेशन वन ऑपरेशन टू लगा के उसका जो भी जितनी तरीक उसने बोला था कि बारह तरीक को चाहिए तो बारह तरीक को ही हमने उसके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना के तैयार कर दिए इसमें बैकवर्ड शेड्यूलिंग हमने पहले प्रोडक्ट वो बना के नहीं रखे इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट भी बिल्कुल जीरो रहता है क्योंकि इन्वेंट्री हम रखेंगे ही नहीं क्योंकि तभी सामान मंगाएंगे जब हम जब हमें उसकी जरूरत होगी